ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯೋ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಡೀಲ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯೋ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಷ್ಯನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಷ್ಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರಷ್ಯಾಗಂತ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಾಜೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ನೋಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಕೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊರಿ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಇದೇನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದು ಯಾರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಇಂಜ್ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊ
ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇನಂದರೆ ಕ್ಲೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದು ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಎ ಇದೇನು ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಎ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಸ್ಕೋ ಲಾ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಲಾಸು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಕೋ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಯಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳು ಯಾಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವೆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನಿಜ್ವೆಲಾ ಇರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆನಿಜ್ವೆಲಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈಕಾಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ
ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಇರಾನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಈ ವೆನಿಜುವೆಲಾನ ಒಂದು ಬೈಕೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ಬೈಕೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ಕುಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಿಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಮಿಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಿಟ್ಟಿನ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ರೀಸೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಮಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾ ನಿಕ್ ನಿಕಾರ್ಗೋವಾ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಈ ಸಮಿಟಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾ ನಿಕರ್ ಗೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಿಟಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ವೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಯ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಸಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಯ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಮಂಕ್ಸಿ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸು ಸೆಕ್ಷುವಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ಸಿಂದನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಕಿ ಫಾಕ್ಸು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಓರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ತಡಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೋ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯು ಎ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸದರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೇತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಗ್ರೀಸ್ ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಪೈರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವೆಸ್ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರುಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಹಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರುಪಿನ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಲ್ಫ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಬನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಳಿಸುವಂಥ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ
ಆಯಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋ ಸಲ್ಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಫೈನರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಫೈನ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ರಿಲಯಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇರಾನು ಮತ್ತು ಜಿ ಸಿ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಯು ಎ ಇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೀನ್ ಓಮೆನ್ ಕುವೇತ್ ಮತ್ತು ಕೋತಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎ ಇ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅವರು ಬಟ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನ ಮೂಲಕನೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ
ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯಾವ ಥರ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೆಮಿಟೆನ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನು ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾ